Bienvenidos a Sentí que se puede, un programa de la Fundación Paraguaya que busca visibilizar el espíritu emprendedor e iniciativas inspiradoras que están construyendo hoy un Paraguay sin pobreza. En el programa de hoy vamos a conocer Tibit Academy, una plataforma de educación digital de la cual la Fundación Paraguaya forma parte y se está aplicando en distintas ciudades del interior de nuestro país y en otros países del mundo. También vamos a conocer un poco más sobre el Banco Alimentos, una organización que ya tiene varios años en nuestro país y que está ayudando a rescatar comida para darlo a personas que lo necesitan. Y en el último bloque, uno de los concursos más emblemáticos de la Fundación Paraguaya, Mi Baño, Mi Cocina, Mi Orgullo, que este año permitió que 259 familias tengan acceso a una cocina y un baño digno. Así que acompañarnos a este primer bloque donde vamos a conocer más sobre Tibet Academy. Bueno, Tibet Academy es una plataforma educativa de recursos abiertos. ¿Qué quiere decir eso? Que uno puede acceder a los contenidos desde internet, libremente, a través del link. Bueno, ¿qué es Tibet Academy? Es como una biblioteca multimedia exclusivamente para alumnos y docentes del Bachillerato Técnico Agropecuario. Son contenidos que tienen relación con, con su bachillerato, es decir, lo que nosotros hicimos con Tibet fue tomar la malla curricular del Ministerio de Educación y Ciencias de Paraguay y poder digamos, ajustar esos contenidos a varios módulos. Yo vivo en la ciudad de Carapeguá con mis padres, mi hermano, mi mamá es profesora y mi papá es zapatero, mi hermano son estudiantes. Y además de eso, no nos gusta mucho. A mí especialmente me gustan los animales. Puede que implementé con Tibit, él me ayudó más porque supe más los alimentos para que tenga más poder nutritivo. Esa cosa. El programa está en mi computadora. Yo le estoy mostrando a mi hermano, a mi padre, para ayudarnos más, para aprender más. Estoy mejorando más con la producción, porque veo más resultados de mis animales. Mi experiencia como docente con TV Academy en la institución fue que con los estudiantes, ¿verdad? mi clase fue mucho más dinámico, mucho más entusiasmado los estudiantes y por supuesto que eh, le gusta innovar en el desarrollo de las actividades de clase teórica eh, que suelo llevar con los alumnos del primero, segundo y tercer curso de la media. Bueno, este año lo que llevamos a hacer fueron cuatro capacitaciones con docentes agropecuarios, llegando a 150 profesionales del rubro docente y también llegamos a 3.000 estudiantes del área del bachillerato técnico agropecuario. ¿verdad? Queremos a través de ti, es que de esa manera nosotros podamos estandarizar eh, la educación técnica profesional, porque si bien ahora lo que ca cada quien es como que desarrolla su, el, el, la malla curricular por su cuenta, ¿verdad? pero sin embargo con Tibet, aparte de brindar una educación estandarizada y de calidad, también brindamos la oportunidad de hacer que las aulas paraguayas sean mucho más interactivas. Tibet Academy para mí para mi colegio fue una gran innovación para la educación, ya que eh, todos podemos aprender mejor, ya que tenemos a mano el elemento que necesitamos, ya sea el teléfono celular o la computadora que casi todos los alumnos del colegio ya tienen. Para mí todos los docentes del país deberían utilizar esta plataforma, ya que el aprendizaje es mucho mejor que eh, utilizar folletos entre hojas y escribir, porque resulta que las clases son mucho más atractivas cuando puedes ver a través de materiales audiovisuales. ¿cierto? Yo en TV Academy encontré muchas cosas, eh, como eh, aprender muchas cosas y saber manejar un poquito más la tecnología eh, a través de eso. Y me trajo muchas ventajas porque a través de viendo los videos yo puedo al nacer manejar o hacer algo con mis animales. Y entonces vimos también el impacto positivo que tuvo nuestros alumnos, principalmente en el rendimiento académico, que vimos que aumentaron significativamente en su rendimiento académico. Porque es innovador, es, es novedoso para ellos, les llama la atención, les permite participar activamente, tener más protagonismo en su aprendizaje, por lo que estamos muy conformes con el resultado de, de esta herramienta. Podemos experimentar cómo en la ciudad de Acaay se está viviendo la experiencia de Tibet Academy y cómo la tecnología es un aliado muy poderoso de la educación. Pero quédate con nosotros porque tenemos mucho más Sentí que se puede.
¿Te gustaría ser parte de un grupo de mujeres que progresan juntas? Únete hoy mismo a un comité de mujeres emprendedoras de la Fundación Paraguaya y accede a créditos solidarios, capacitaciones y asesoramiento continuo para iniciar tu negocio y mejorar tu calidad de vida y la de tu familia. Para más información, llámanos al 609-277 o acércate a una de nuestras oficinas. Fundación Paraguaya, sentí que se puede. Te invitamos a vivir una aventura inolvidable en el Hotel Escuela Cerrito. Naturaleza y confort en un solo lugar, con habitaciones cómodas y climatizadas. Áreas de descanso, meditación, diversión y deportes. Amplios senderos y una renovada zona de piscina, quincho y bar. Salones para charlas y conferencias. Y deliciosos platos elaborados con productos orgánicos de su propia granja. Hotel Cerrito, Ruta Transchaco, kilómetro 46 y medio. Ven. Benjamín Acebal, Chaco, Paraguayo. ¿Sabías que siendo socio de nuestro programa de microfinanzas en Fundación Paraguaya podés acceder al carnet de Sentí que se puede tu club? Obteniendo muchos beneficios como descuentos en farmacias y comercios, consultas médicas, funciones gratuitas de cine para vos y tu familia, acceso al Hotel Cerrito y mucho más. Llámanos al 609-277 o acércate a una de nuestras oficinas. Fundación Paraguaya, Sentí que se puede. ¿Te gustaría manejar tu negocio y mejorar tus ingresos? Solicita ya tu crédito en la Fundación Paraguaya e inicia tu emprendimiento propio. Además, podés adquirir una micro franquicia de una marca posicionada en el mercado con una baja inversión. Acércate a nuestras oficinas o llama al 021-609-277 y sé parte de una gran experiencia. Fundación Paraguaya, sentí que se puede. Hace unos años, un grupo de amigos tuvo un sueño. Ese sueño hoy se materializa en Banco Alimentos, una organización que está ayudando a un montón de centros de distribución y a hogares infantiles a recuperar alimentos y así poder aprovecharlos. Vamos a conocer la historia contada por Guillermo Fanego, su presidente. Nos acercamos hasta el mercado de Abasto de Asunción para conocer una fundación hermana que está generando muchísimo bien a muchas familias paraguayas desde hace años. Es el Banco de Alimentos y estamos con su presidente Guillermo Fanego que nos va a contar un poco más de la historia de esta linda organización. Hola Guille, gracias por recibirnos. Bruno, gracias por la visita. Contento que, que usted en la Fundación Paraguaya, que hoy somos ya hermanos en esta actividad eh, y contento por recibirle para mostrarle un poco el pequeño grano de arena que estamos haciendo pero que hace diferencia. ¿Y cómo nace la historia del Banco de Alimentos? Bueno, el Banco de Alimentos nace verdaderamente rápidamente, te cuento, nace de un grupo de amigos que íbamos a, al hogar Santo Domingo que está enfrente de IPS cuando éramos más jóvenes y bueno eh, de esa forma nos íbamos a hacer caritativas, nos llamamos hasta hoy en día, hay gente que lo sigue haciendo y nos dimos cuenta que tenían un problema de alimentos. Es decir, to, eh, entendíamos que no llegaban a fin de mes y el problema del alimento era siempre un problema. Luego, eh, a través de los amigos italianos que ya tenían la Fundación Banco de Alimentos en Italia, eh, surgió la, la posibilidad de, 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 de también hacer nacer esa realidad acá. Vinieron ellos de Italia, nos ayudaron, estu, eh, cuando eso estaba Marta Peña como presidente. Y bueno, de ahí nació un poco la idea y la, 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 vamos a decir que todo nació del hecho de poder ayudar esa realidad y subsidiar esta realidad que necesitaban. Y así comenzó a dar los pasitos del Banco de Alimentos, comenzamos en Colón, era un, era un garage y despacio a despacio fuimos creciendo, gracias a la conciencia de la gente de que es un espacio donde verdaderamente el objetivo del banco es recuperar los excedentes de, la, de diferentes sectores. De, de los alimentos que, que existen, Bruno. ¿Y hace cuántos años ya eso? Y aproximadamente en el 2003 fuimos reconocidos, comenzó un poquito antes, pero en el 2003 fuimos reconocidos como fundación, desde ahí legalmente comenzamos a trabajar, y, como te dije, comenzamos amigos a recuperar de mi heladera esto, donaciones acá, comenzamos así, y bueno, luego ya una vez que institucionalmente fuimos 
reconocidos, ya fuimos a golpear las empresas y así comenzó las relaciones con, varias, con varios amigos, con varias empresas y de esta forma fuimos recuperando estos productos que, que de alguna forma se estarían perdiendo si no le recuperamos nosotros. Y forman parte de una red mundial del Food Bank. Así mismo, somos, nosotros tenemos, somos parte, tenemos la membresía de la Global Food Banking, que vamos a decir que es el ente que nos audita a nosotros cada dos años y cada cuatro años. Vienen una semana a auditarnos para ver si nosotros cumplimos todos los procesos necesarios para tener la, la membresía. ¿no? O si no, eh, es el ente internacional y que nos audita cada cuatro años y de esta forma nosotros mantenemos un cierto procedimiento para, para mantener la inocuidad y los procesos en general de los alimentos para que no tratar de que no se desperdicie más inclusive. Guille, y de ese pequeño garage en Colón pasan a tener este local propio, eh, por lo que vos decías, la confianza de la gente y que han mostrado también una seriedad como organización. Así mismo, fue, fue creciendo un poco este grupo de amigos y la preocupación y, y nos dábamos cuenta que en las empresas, en los diferentes sectores se encontraban muchos mucho productos que se podría recuperar, es decir, aquellos excedentes que, que se podrían convertir en, en desperdicio. Entonces nos dimos cuenta de, de esa forma, luego firmamos un convenio con la municipalidad, nos donaron el terreno, que justamente estamos en este momento, y luego ya todo lo que ves es donaciones de, de empresas, ayudas de los voluntarios, colectas, eh, la cena de los chefs que solemos hacer. Eh, y de esa forma conseguimos este espacio un poco más grande justamente para recibir más alimentos y para poder direccionar a más instituciones. ¿A, ¿A cuántas bocas le provee hoy el Banco de Alimentos esta solución? El Banco de Alimentos sí ayuda Prácticamente a 156 instituciones a nivel nacional. Es importante decir que en el interior del país eh, funciona solo durante la colecta. Luego son células que se prenden y se apagan. De luz. Luego queda simplemente como nexos de, algunos, de algunas empresas que están en el interior y de alguna forma nos envían algunas veces donaciones acá. Pero acá en... Desde el depósito, vamos a decir, esta es un, una realidad que trabaja todo el año. Todo el año recibiendo donaciones de aquellas empresas que ya firmamos, por ejemplo, un convenio en el cual eh, nos ponemos de acuerdo en recuperar aquellos productos que normalmente nosotros decimos van perdiendo su valor comercial, pero nosotros recuperamos el valor social para hacerle llegar directamente a las instituciones. Son 156 instituciones. Eh, 86 más o menos en Asunción y Gran Asunción, que lo estamos ayudando durante todo el año, y aproximadamente entre 15 a 16 mil personas, Bruno. Y ahí, que empezaron este sueño de garage, por así decirlo, ¿verdad? Y casi sin saber lo que iba a ser al día de hoy, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo vos viviste o cómo, cómo sentís ese crecimiento? Y es la ley de la vida, yo pienso que el tema de la caridad es algo importante que uno no, es decir, ayudarle a los demás está dentro de nuestra naturaleza. Uno. El que no le ayuda a los demás no sirve, más o menos, uno no está contento. Entonces, el grupo de amigos comenzamos así con este garaje, comenzamos con, el, con muchos amigos, los expresidentes, las empresas, fueron empresas que entraron, salieron, ahora vuelven otra vez, nos dicen qué necesi necesitan. Y creo que nosotros, primero nosotros nos volvemos contentos de dar una mano a la gente que necesita, porque no podemos no dar una mano a la gente que necesita. Y esto se contagia a la gente y, y las empresas van tomando conocimiento que el tema del desperdicio es un tema de seguridad alimentaria. Hoy hablar tener una política de seguridad alimentaria donde no se mire el desperdicio es un poco una política retrógrada. Hoy hay países, Bruno, que están... Eh, están bajando los índices de pobreza extrema, solamente con la gestión de los desperdicios, imagínate. Pero estamos contentos, ¿eh? la, la calidad de la ley de la vida, Bruno, y yo soy voluntario hace 12 años, sigo siendo voluntario, hoy me toca ser presidente, pero así como puedo ser hoy, puede ser otras personas que hacen parte del directorio, y lo que hacemos es no, no personalizar las cosas, sino mirar el objetivo, que es ayudar a la gente, que no es un plato de comida, recuperar el excedente para que no falta un plato de comida a todas estas instituciones que ya conocemos. Te agradezco mucho, Guille, primero por tu trabajo, por toda la gente que representa también el Banco de Alimentos como hoy, que está vos te toca hoy ser presidente, pero voluntario ya hace 12 años. 
lo importante que nos están enseñando a nosotros cómo se rescata la comida y cómo vale la pena realmente ayudar a que miles de familias paraguayas tengan acceso a algo que eh, para muchos es basura, pero para otros es realmente una oportunidad de seguirse nutriendo y alimentando y solamente por eh, convenciones sociales uno no, 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 no lo aplica. ¿verdad? Yo creo que el paraguayo es súper solidario, lo está demostrando y que puede trabajar seriamente por sobre todas las cosas, porque el, el, el trabajo del Banco de Alimentos es serio, está totalmente reconocido, por eso también nos encanta poder eh, estar cuando se necesita y también invitarle a la ciudadanía a que confíe y que se anime a acercarse, a ponerse el chaleco una vez al año o también a, a hacer estos contactos de, de invitar a que más restaurantes, más lugares gastronómicos se sumen a, a seguir ayudando a alimentar a familias paraguayas. Al contrario, Bruno, con, contento porque vos sos luego un voluntario del banco, así que vos nos conocés y así la historia del banco está creada de gente que humanamente está preocupada de una, de una realidad y trata de ayudar, a, trata de responder a una necesidad existente. Y es así, como planteaba Guillermo, que podemos subsidiar un montón de alimentos que iban a estar en desuso, que iban a ser desperdicio y así ayudar a mejorar también la nutrición y la calidad de vida de cientos de niños y adultos. Pero quédate con nosotros porque tenemos un bloque más de Sentí que se puede. ¿Te gustaría ser parte de un grupo de mujeres que progresan juntas? Únete hoy mismo a un comité de mujeres emprendedoras de la Fundación Paraguaya y accede a créditos solidarios, capacitaciones y asesoramiento continuo para iniciar tu negocio y mejorar tu calidad de vida y la de tu familia. Para más información, llámanos al 609-277 o acércate a una de nuestras oficinas. Fundación Paraguaya, sentí que se puede. Te invitamos a vivir una aventura inolvidable en el Hotel Escuela Cerrito. Naturaleza y confort en un solo lugar, con habitaciones cómodas y climatizadas. Áreas de descanso, meditación, diversión y deportes. Amplios senderos y una renovada zona de piscina, quincho y bar. Salones para charlas y conferencias. Y deliciosos platos elaborados con productos orgánicos de su propia granja. Hotel Cerrito, Ruta Transchaco, kilómetro 46 y medio. Ven. Camina Cebal, Chaco Paraguayo. ¿Sabías que siendo socio de nuestro programa de microfinanzas en Fundación Paraguaya podés acceder al carnet de Sentí que se puede tu club? Obteniendo muchos beneficios como descuentos en farmacias y comercios, consultas médicas, funciones gratuitas de cine para vos y tu familia, acceso al Hotel Cerrito y mucho más. Llámanos al 609-277 o acércate a una de nuestras oficinas. Fundación Paraguaya, Sentí que se puede. ¿Te gustaría manejar tu negocio y mejorar tus ingresos? Solicita ya tu crédito en la Fundación Paraguaya e inicia tu emprendimiento propio. Además, puedes adquirir una micro franquicia de una marca posicionada en el mercado con una baja inversión. Acércate a nuestras oficinas o llama al 021-609-277 y sé parte de una gran experiencia. Fundación Paraguaya, sentí que se puede. Uno de los concursos más emblemáticos de la Fundación Paraguaya es Mi Baño, Mi Cocina, Mi Orgullo. Este año logramos constituir 259 baños y cocinas para mejorar así la calidad de vida de todas estas familias. Ha sido una gran movida de toda la Fundación Paraguaya y de los comités de mujeres que están organizados para competir de este concurso. Vamos a conocer un poco más sobre esta linda historia. Mi cocina no era nada, no te, era cuatro paredes, no tenía nada, era el piso, era de arena y comodidad de ahí no tenía nada. Y siempre yo usaba leña, nomás como pueden ver ahí tengo leña, por acero y no tenía así cocina, así nomás. Era. Primero tenía que hacer fuego, sí tenía que ir más a trabajar y no podía hacer rápido. Y mi baño es eh, precario, es con una piscina. Ese era mi baño, o sea que hasta ahora sigo usando ese baño. Tengo un baño común, 
y a través de la Fundación Paraguaya ahora estoy procurando de hacer mis baños modernos. En la Fundación Paraguaya, año a año, aproximadamente trabajamos con 86.000 clientas, muchas de ellas en comité de mujeres. Un gran porcentaje de estos, de estos comités reciben y utilizan lo que llamamos el semáforo de eliminación de pobreza. El semáforo de eliminación de pobreza es una metodología a través de la cual una familia paraguaya puede identificar en 50 distintos indicadores dónde está, ya sea en, en rojo, que es pobreza extrema, amarillo que es pobreza y verde si es fuera del, del nivel de pobreza en indicadores como agua, como cocina, como baño, ingresos, etc. Este es un ejemplo de un mapa de vida que sale a partir de la utilización del semáforo. En esta familia tenemos eh, rojo en baño moderno y rojo en cocina elevada. Este es un problema que vimos que era muy común entre los comités de mujeres de la Fundación Paraguaya y es por eso que decidimos llevar adelante un concurso que se llama Mi Baño, Mi Cocina, Mi Orgullo. Participan de este concurso eh, Mi Baño, Mi Cocina, Mi Orgullo eh, las señoras que están eh, integrando el Comité de Mujeres Emprendedoras. Todas las interesadas están abiertas al concurso. Yo decidí participar en el concurso eh, de Mi Cocina porque eh, necesitaba, sinceramente necesitaba. Siempre lo quise para Mi Cocina y Hablamos, hablamos con el grupo y decidieron que me iban a ayudar todas y nos animamos. Si yo entro en este en este concurso voy a ganarlo un baño lindo para mi familia, ¿verdad? Para, para mi hogar, para toda mi familia. Es muy lindo mi, mi progreso. Y por ahí te yo puedo hacer baño a poja a través del proyecto mía. A, a ganar, ahí te reí, tal ese grupo fuera, dije la ganada iba a estar hasta en baños comunales. Este concurso lo venimos llevando adelante desde el año 2014 y desde el año 2016 nos hemos aliado con la iniciativa de innovación social de la CAF eh, para, para ampliarlo a nivel nacional. Entonces a todas les interesa eh, mejorar ¿verdad? la calidad de vida de, de sus compañeras, entonces eh, todas dicen que van a apoyar, ya sea con haciendo apoyada, eh, cualquier otra actividad para recaudar fondos. Mi compañera y eso me están apoyando muchísimo, estamos haciendo apoyada, tallarinada, eh, sorteo inclusive y todas esas cosas estamos haciendo, estamos vendiendo los, los 16 mujeres que 17, estamos levantando de los 17 mujeres, estamos apoyando a full y no puedo quejarme de ella, ¿entendés? Y mis razones también son ellas. A ir a hacer venta y mira hacer de, de kiosco a, a través de PEA o yo sé las ganancias, a través de ese grupo fuera, se moñemuja, a pu, ajá, ajá. Y guapa y tres, y la se compañera fuera, se ayuda a te. Pea la voy a dejar porque ahora escota la cocina. Y maite y ahí pota. Pea la se me a ver. orgullosamente este año 2017 sabemos que se han finalizado más de 250 baños y cocinas en todo el territorio nacional. Estamos muy orgullosos porque esto representa que, que estas familias y sus comités de mujeres han, se han motivado y han conseguido los recursos de forma eh, autogestionada para mejorar la, la calidad de la infraestructura de, de sus propios hogares. Muy contenta, muy contenta, muy feliz por lo que tengo ahora. También me sirvió muchísimo porque gracias a eso yo llegué a mi meta de tener mi baño moderno. Y gracias al grupo y al, a las chicas de que están con nosotros. Y a la Fundación Paraguaya. Y a mi asesora también. A lograr o lograr o pegar. Muy orgullosa porque siempre quise tener una cocina. Es un sueño hecho realidad. A 
ahora estoy tan feliz. Nunca esperé de, de, de estar feliz tanto así como estoy ahora. Es un orgullo que mi hijo y eso está en ese baño moderno, hermoso, que ellos vienen a, a, a gozar conmigo. Y más todavía que toda mi compañera cada vez que viene me dice voy a pasar a tu baño, pasa. Y me siento orgullosa con todo ello y a través con mi hijo y eso. Estoy muy feliz. Nosotras las mujeres tenemos que pensar en adelante, ¿no? tenemos que lograr superarnos. Yo digo que si podemos, si queremos, logramos. Y es así como las comunidades se empoderan y logran transformar la realidad de una familia y así de toda la comunidad. Ese ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos y te esperamos la próxima semana con muchísimo más Sentí que se puede.